Il était une fois au Gabon, une femme enseignante vaillante et courageuse gabonaise appelée Martine Oulaboumba Dinga. Madame Oulaboumba Dinga Martine fut assassinée le lundi, 23 mars 1992 par la milice du régime terroriste des Bongos et du Parti démocratique gabonais qui depuis leur arrivée au Gabon, n'ont jamais arrêté de faire des victimes chez les Gabonais lambda, en toute impunité. En effet, ce 23 mars 1992, l'enseignante et syndicaliste Martine Oulabou tombe sous les balles de la police alors qu'elle revendique, aux côtés de quelques frères syndicalistes, des meilleures conditions d'éducation au Gabon. Son combat, faire de l'éducation nationale un pilier pour un réel essor vers la félicité de la jeunesse gabonaise dépourvue de tout ce qui lui revient de droit depuis fort longtemps au Gabon. La fin des années 1980 et le début des années 1990 marque l'avènement d'une nouvelle forme de politique dans la majorité des pays d'Afrique subsaharienne. Le Gabon n'échappe pas à ce vent de contestation qui amène avec lui le besoin d'une véritable démocratie, dans un pays où le parti unique et la dictature est instaurée depuis longtemps. Plusieurs mouvements pro-démocratiques naissent et dans tout le pays, des foyers de tension s'attissent pour exiger de profondes réformes institutionnelles et de meilleures conditions de vie, entre autres. Ces mouvements sont menés par la plupart des syndicats publics. Parmi eux, le Syndicat de l'Éducation Nationale, Sénat, qui réclame de meilleures conditions d'apprentissage pour les élèves et étudiants mais aussi de meilleures conditions de travail pour les enseignants en l'occurrence. Cette situation provoqua de violentes grèves principalement à Libreville dès décembre 1990. D'abord suspendues en janvier 1991, les grèves du Sénat reprirent en mai de la même année suite au non-respect par le gouvernement des promesses faites aux enseignants. En février 1992, le Sénat lance une grève illimitée sur toute l'étendue du territoire national. Les manifestations atteignent leur paroxysme le 23 mars 1992. Une marche du syndicat est violemment réprimée par l'USI, Unité Spéciale d'Intervention, police anti-émeute créée pour réprimer toute manifestation même dite pacifique en 1991. L'événement devient une émeute si importante que les policiers ne tardent pas à tirer à balles réelles sur les manifestants, en majorité des enseignants. Martine Oulabou est touchée dans la clavicule par l'une des balles de Patrick Ambourouet, agent de l'unité de l'USI une des milices du régime terroriste d'Omar Bongo payé par le contribuable gabonais. À cette époque des faits, Martine Oulabou avait 33 ans. Elle était enseignante à l'école publique de la Sorbonne de Libreville où elle tenait une classe de CE1. Le jour de son assassinat, le lundi 23 mars 1992 au petit matin, Martine se rendait au centre-ville pour participer à une manifestation pacifique organisée par le puissant syndicat dont elle en était l'un des leaders. Le drame est survenu à l'ancienne pharmacie gabonaise au centre-ville, près de Mbolo. Martine Oulabou et ses camarades sont pris en tenaille par deux cordons de sécurité de l'USI. Sur les ordres de leurs supérieurs, les policiers ouvrent le feu. Plusieurs enseignants furent touchés par le raid sanglant de la police gabonaise. La foule des manifestants dispersés, on pouvait voir désormais des corps gisants au sol. Les blessés se comptant par dizaines, le courage et la solidarité d'autres enseignants bravant la furie des armes à feu, tentèrent de s'occuper de leurs collègues touchés. Officiellement, deux enseignants seront grièvement blessés, Claudine Agazano, blessée à la cuisse droite, et André Essongué, il se serait foulé la jambe droite dans la confusion des détonations. Les deux enseignants blessés par balle seront rapidement conduits à la clinique privée Chambrier pour les premiers soins. Mais la jeune Martine Oulabou est si gravement atteinte, qu'elle sera transportée de toute urgence en ambulance à la Fondation Jeanne et Bory. Sur son lit d'hôpital, Martine Oulabou jettera un dernier regard vers les médecins qui tentaient en vain de lui sauver la vie et ses collègues venus lui rendre visite. L'enseignante et militante n'y survivra pas. Ce lundi tragique un peu après 10 heures, c'est la fin. La courageuse maîtresse d'école s'éteint, brusquement arrachée à l'affection des siens, en emportant avec elle selon les dires, un bébé dans le ventre. Martine Oulabou n'avait que 33 ans et elle croyait dur comme fer au combat syndical. Elle s'était engagée pour une meilleure école gabonaise et elle y perdit la vie, avec pour seule arme un bâton de craie affublé d'un désir ardent de voir son combat porter ses fruits. Elle laisse sa famille meurtrie et dans l'incompréhension. En ce 23 mars, jour de commémoration et de mémoire douloureuse de l'héroïne de notre temps, soyons reconnaissants envers la famille de Feu Martine Oulabou dont justice n'a toujours pas été rendue il y a plus de 30 ans. Au-delà du courage, 
l'exemple de la bravoure et du sacrifice ultime pour cette héroïne gabonaise de notre temps, vous ne verrez aucune statue au Gabon érigée en mémoire de Feu Martin ou Laboum Badinga et de nombreux autres martyrs tombés pour la patrie. Au-delà du courage, de la bravoure et du sacrifice ultime pour cette héroïne gabonaise de notre temps, vous ne verrez aucun engouement majeur dans le pays en ce jour de commémoration. Il est écrit que, ce sont les martyrs qui font la foi plutôt que la foi ne fait les martyrs. Ce message vous a été lu par la génération Conscient pour une Afrique libre. Merci. Et à bientôt. Once upon a time in Gabon, there was a valiant and courageous Gabonese woman teacher called Martine Olabum Badeniga. Madame Olabum Badeniga Martine was assassinated on Monday, March 23, 1992 by the militia of the terrorist Bongo regime and the Gabonese Democratic Party who, since their arrival in Gabon, have never stopped making victims of ordinary Gabonese people, with complete impunity. Indeed, on March 23, 1992, the teacher and trade unionist Martine Olabou fell under the bullets of the police while she was demanding, alongside some unionist brothers, the best educational conditions in Gabon. His fight is to make national education a pillar for a real rise towards the happiness of Gabonese youth deprived of everything that has been their rightful possession for a very long time in Gabon. The end of the 1980s and the beginning of the 1990s marked the advent of a new form of politics in the majority of sub-Saharan African countries. Gabon is not immune to this wind of protests which brings with it the need for a true democracy, in a country where the single party and dictatorship has been established for a long time. Several pro-democracy movements are emerging and throughout the country, sources of tension are being stirred up to demand profound institutional reforms and better living conditions, among other things. These movements are led by most public unions. Among them, the National Education Union Sena, which is demanding better learning conditions for pupils and students but also better working conditions for teachers in this case. This situation caused violent strikes mainly in Libreville from December 1990. First suspended in January 1991, the Sena strikes resumed in May of the same year following the government's failure to respect the promises made to teachers. In February 1992, Sena launched an unlimited strike across the entire national territory. The demonstrations reached their climax on March 23, 1992. A union march was violently repressed by the USI, Special Intervention Unit, anti-riot police created to repress all demonstrations, even so-called peaceful ones, in 1991. The event became a riot if important that the police did not delay in firing live ammunition at the demonstrators, the majority of whom were teachers. Martine Olabo was hit in the collarbone by one of the bullets of Patrick Amburouet, agent of the USI unit one of the militias of the terrorist regime of Omar Bongo paid for by the Gabonese taxpayer. At that time, Martine Olabo was 33 years old. She was a teacher at the Sorbonne Public School in Libreville where she taught a CE1 class. The day of her assassination, on Monday March 23, 1992 in the early morning, Martine went to the city center to participate in a peaceful demonstration organized by the powerful union of which she was one of the leaders. The tragedy occurred at the former Gabonese pharmacy in the city center, near Mbolo. Martine Olabo and her comrades are trapped by two security cordons from the ICU. On the orders of their superiors, the police opened fire. Several teachers were affected by the bloody raid by the Gabonese police. The crowd of demonstrators dispersed, bodies could now be seen lying on the ground. The injured numbering in the dozens, the courage and solidarity of other teachers braving the fury of the guns, tried to take care of their affected colleagues. Officially, two teachers were seriously injured, Claudine Agazano, injured in the right thigh, and Andre Asangi, he sprained his right leg in the confusion of the detonations. The two teachers with gunshot wounds will be quickly taken to the Chambrier private clinic for first aid. But young Martine Olabou is so seriously affected that she will be urgently transported by ambulance to the Jean Ebery Foundation. On her hospital bed, Martine Olabou will take one last look at the doctors who tried in vain to save her life and her colleagues who came to visit her. The teacher and activist will not survive. 
This tragic Monday a little after 10 a.m. is the end. The courageous schoolteacher dies, suddenly torn from the affection of her family, taking with her, it is said, a baby in her belly. Martine Olibo was only 33 years old and she believed strongly in the union fight. She was committed to a better Gabonese school and she lost her life, with only a stick of chalk as her weapon, armed with an ardent desire to see her fight bear fruit. She leaves her family bruised and in comprehension. On this March 23rd, a day of commemoration and painful memory of the heroine of our time, let us be grateful to the family of the late Martine Olibo, whose justice has still not been done more than 30 years ago. Beyond the courage, bravery and ultimate sacrifice for this Gabonese heroine of our time, you will not see any statue in Gabon erected in memory of the late Martin Olibo Mbadeniga and many other martyrs who fell for the homeland. Beyond the courage, bravery and ultimate sacrifice for this Gabonese heroine of our time, you will not see any major enthusiasm in the country on this commemoration day. It is written that, it is the martyrs who make faith rather than faith making martyrs. This message was read to you by the Conscious Generation for a Free Africa. Thanks. And see you soon.